അതിനൂതന സംവിധാന മികവുള്ള മലപ്പുറത്തെ ഏക പ്രൊഫഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫേസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് എഡ്യൂ സെന്റർ പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡ് മലപ്പുറം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അയാം മുഹമ്മദ് അസ്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സിയിലെ ബയോളജി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളേജ് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ അറിവിൻ്റെ വാദായനങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അറിവിൻ്റെ വാദായനങ്ങൾ അഥവാ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളേജ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിക്ക് അറിവ് നൽകുന്ന വിൻഡോസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അഥവാ വാദായനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കാര്യം ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കണ്ണ് കാണാത്ത ചെവി കേൾക്കാത്ത അതേപോലെ സ്മെൽ അറിയാത്ത ടേസ്റ്റ് അറിയാത്ത ചൂട് തണുപ്പ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ചു ഈ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ മനുഷ്യന് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചൂടെന്താ തണുപ്പെന്താ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സ്മെൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലും ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യന് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറിവ് നൽകുന്ന വാതായനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആ വാതായനങ്ങൾ എത്ര എണ്ണാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണാണുള്ളത് അഞ്ച് സെൻസറി ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ സോ ഫൈവ് സെൻസറി ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് നൽകുന്നത് നമ്മളെ കണ്ണ് വഴിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കും ആ വിവരം കണ്ണില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന് അതൊരിക്കലും കിട്ടൂല അല്ലെ അതുപോലെ അടുത്തത് ചെവിയാണ് അഥവാ ഇയർ അടുത്തത് നോസ് നമ്മൾ സ്മെൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ അടുത്തത് ടങ്ക് നാവ് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തത് സ്കിന്ന് സ്കിന്ന് വഴി നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ചൂട് തണുപ്പ് വേദന പോലത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും സോ ഈ അഞ്ച് സെൻസറി ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലാദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജ്ഞാന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണ് എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എവിടെ ഉള്ളത് കണ്ണുള്ളത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലുള്ള രണ്ട് കുഴികളുണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ സ്കള്ളിൽ ഐസോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കുഴികളിലാണ് കണ്ണിനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ നേത്ര കോഡർ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഐസോക്കറ്റ് ഐസോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കുഴിയിൽ നമ്മളെ കണ്ണിനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അതെങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ മസിൽസ് വെച്ചിട്ട് പേശികൾ വെച്ചിട്ട് അതവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പേശികളുടെ പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസിൽസ് അഥവാ ബാഹ്യ കൺപേശികൾ എന്ന് പറയും ഈ ബാഹ്യ കൺപേശികളും അതേപോലെ നേത്ര കോടാരത്തിനകത്ത് ഈ കണ്ണിനെ ചാടി പോവാതെ പിടിച്ച അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണോ കണ്ണിനുള്ളത് അല്ല ഇനി നമ്മൾ കണ്ണിനുള്ളതാണ് ഐബ്രോ അഥവാ കൺപുരികം കൺപുരികം കൺപീലികൾ അഥവാ ഐ ലാഷസ് അതേപോലെ ഐ ലീഡ്സ് കൺപോളകൾ അതേപോലെ കണ്ണുനീര് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണിന് ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഐബ്രോ അതേപോലെ ഐ ഐ ലാഷസ് ഐലീഡ്സ് അല്ലെങ്കി
ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ടി എസ് അഥവാ കണ്ണുനീര് കണ്ണുനീര് എന്താ ചെയ്യണേ കണ്ണുനീര് നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻവശം എപ്പോഴും നനവുള്ളതായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കണ്ണ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ടി എസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ടി എസിലുള്ള മറ്റൊരു എൻസൈമാണ് ഒരു രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് ലൈസോസൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസൈം ഇതും നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ബാഹ്യ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളെ കണ്ണിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിനെ ബാഹ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണ് കണ്ണിനെ ബാഹ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐബ്രോ അതേപോലെ ഐ ലാഷസ് ഐ ലിഡ്സ് അതേപോലെ ടി എസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി കണ്ണിനെ നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ട് കണ്ണ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പീസ് പോലുള്ള പിക്ചറാണ് നമ്മളവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം പേരുകൾ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചോളം പേരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സോ നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കണ്ണിൻ്റെ മുൻവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ണിൻ്റെ പിൻവശമാണ് മുൻവശത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുടെ പേര് പഠിക്കാനുണ്ട് പിൻവശത്ത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുടെ പേര് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു അവയവമാണ് കണ്ണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരാളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കണ്ണ് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം അതിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് ഉപമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ ഏറ്റവും പുറത്ത് ചകിരിപ്പൊളിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ചിരട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാളികളായിട്ടാണ് അഥവാ മൂന്ന് ലേസ് ആയിട്ടാണ് ഈ തേങ്ങ ഉള്ളത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ തേങ്ങേൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ചകിരിപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കത്തിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളൊരു ആവരണം ഉണ്ട് ഇതും ഇതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ദൃഢ വടൽ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പറയേണ്ട പേരാണ് സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് ആവരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആവരണമാണ് കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ രക്തപടൽ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ കൊറോയിഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചകിരിപ്പൊളി കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിരട്ട കൊറോയിഡ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ണ് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് റെറ്റിന തേങ്ങ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് പാളികളായിട്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് പാളികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാളിയാണ് സ്ക്ലീറ ഔട്ടർ ദെൻ അടുത്തതാണ് കൊറോയിഡ് അടുത്തതാണ് റെറ്റിന അങ്ങനെ മൂന്ന് പാളികളായിട്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ണ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പേര് നമുക്
കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് കണ്ടോ അതായത് ഈ ഭാഗമാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയ നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ അടയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോർണിയ എന്നുള്ളത് ദൻ കോർണിയ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു 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 ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഓക്കെ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് പ്യൂപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അടിയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്യൂപ്പിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈതാ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിലുള്ള ലെൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേരുകൾ പഠിച്ച് ആ ചിത്രങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ലെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഏഴാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ലെൻസിന്റെയും കോർണിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അറ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ചാമ്പർ ഉണ്ട് ആ ചാമ്പറിന്റെ പേരാണ് അക്വസ് ചാമ്പർ എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് അക്വസ് ചാമ്പർ അഥവാ അക്വസ് അറ ഒരു അറ ഓക്കെ ദ്രാവകൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അറയാണ് അത് അക്വസ് ചാമ്പർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അഥവാ അക്വസ് അറ എന്ന് പറയും ദെൻ അതാണ് ഏഴാമത്തെ എട്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഐറിഷ് കണ്ണിന്റെ ഈ ഡാർക്ക് നിറമുള്ള കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഐറിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മെലാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം വർണ്ണ വസ്തു അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണിനുള്ള ഒരു പോഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് ഓക്കെ ഐറിസ് അതാണ് എട്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് കഞ്ചൻ ടൈവ എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ചൻ ടൈവ അഥവാ കണ്ണിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇതാണ് കോർണിയ ഇത്ര ഏരിയയാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കോർണിയ അല്ലാത്ത കണ്ണിന്റെ മുൻവശത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോഷൻ ആണ് കഞ്ചൻ ടൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കഞ്ചൻ ടൈവ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒമ്പതാമതായിട്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സീലിയറി മസിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് സീലിയറി മസിൽസ് സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസിനെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനും അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ അതിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ മാറ്റൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അഥവാ ഒരു പേശി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് സീലിയറി മസിൽസ് ഈ സീലിയറി മസിൽസ് കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ കണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലിഗാമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിഗാമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെൻസിന്റെ ഷേപ്പിൽ കർവേച്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പതിനൊന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലിഗാമെൻസ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ ബാക്ക് വശത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ പേര് പഠിക്കാം ഈ ലെൻസിന്റെ നേരെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് റെറ്റിനയിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ യെല്ലോ സ്പോട്ട് ഇതാ ഈ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് അഥവാ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അഥവാ അന്ധബിന്ദു എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അന്ധബിന്ദു ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ പേരുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കണ്ണിലുള്ള വിവരങ്ങളെ ബ്രെയിന് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തലച്ചോർ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നെർവ്സ് അഥവാ ഞാടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് പതിനാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേത്ര നാടി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പതിനഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ ലെൻസിന്റെയും റെറ്റിനിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു അറ ഉണ്ട് കണ്ണിൽ ഒരു ചാമ്പർ ഉണ്ട് ഈ ചാമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിട്രിയസ് ചാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ കണ്ണിനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്
ഓക്കെ ബായ്